Эпизод шестой. Розовые тюльпаны. Пятница. Вечер. Больница. Я стояла у окна и смотрела на улицу. Вдоль тротуара тянулась вереница кое-как припаркованных машин. Разглядывая поблескивавший в свете уличных фонарей черный мерз, я пыталась припомнить вчерашние события. Но они осколками калейдоскопа крутились перед глазами, каждый раз создавая новую картинку. Я подошла к столику, стоявшему около кровати, и взглянула на возвышавшуюся на нем вазу с тюльпанами. Протянув руку, дотронулась до их нежно-розовых бутонов. Мои пальцы встретились с супругой влажной кожицей лепестков. «Совсем свежие», — подумала я, — «даже распуститься еще не успели». Почувствовав легкое головокружение, я присела на кровать. В палате, кроме меня, никого не было. На стуле, сложенной аккуратной стопкой, лежали мои вещи. Левая рука выше локтя немного ныла. Пощупав тугую за повязку, я взяла со столика мобильник. Корпус у него был покорежен, а дисплей разбит. «Нелепо все как-то получилось», — подумала я и, вынув симку, швырнула мобильник в мусорное ведро. В дверь постучали. «Да». В палату вошла медсестра. «Ваш ужин», — произнесла она, ставя под нос едой на кровать. «Спасибо», — ответила я. «Ваш водитель заходил сегодня днем», — направляясь к двери, — сказала она. «Просил передать, что завтра вечером за вами заедет». «Хорошо», — кивнула я. «А вы не знаете, откуда здесь тюльпаны?» «Какой-то человек сегодня утром в регистратуре для вас оставил», — ответила медсестра.